Там э, тепло, светит солнце, когда вокруг везде э, шторм и видно, как там бурлит океан э, где-то там далеко. Прямо на подходе к бухте уже э, выпрыгивали животные и пыхтели. И вот это вот первое впечатление. На самом деле это безымянная бухта, но поскольку в нее уже пять лет э, возят туристов, то ее стали называть бухта Врангеля. Потому что она расположена возле мыса Врангеля. Это западная часть Охотского моря. И расположен он вблизи Шантарского архипелага. Гренландский вид – это арктический вид, и этот вид рассматривает как индикатор изменений в арктических экосистемах при климатических изменениях. Остальные три популяции этого вида обитают в высоких широтах в арктических, а хатаморская популяция – самая южная и полностью изолированная от других. То есть летний период животные проводят на широте Москвы, в то время как другие популяции летом занимают море Бофорта, Чукотское, встречаются возле земли Франции Иосифа у севера Гренландии, э, на севере Канады и Америки. Целей было, в общем, несколько. Первое, что мы хотели бы выяснить, где э, гренландские киты зимуют. То есть нас интересовали места зимовки и пути миграции. Поэтому мы планировали установить спутниковую метку э, на гренландского кита, если повезет не на одного, э, и, собственно говоря, узнать, как он будет перемещаться. И решили мы ее устанавливать с помощью паромотора сверху, потому что она подает сигнал только когда э, оказывается снаружи, над водой. Для этого нужно ее ставить э, на спину кита. И для этого, конечно же, нам нужен был пилот. И непростой пилот. Потому что задача достаточно э, сложная. Небольшая бухта с высокими склонами на морском побережье, где дует постоянный ветер. Это не самое простое место для такой работы. Ну, вот если вот мы на этой полосе вот сделаем где-нибудь, вот здесь вот посередине. Ну да, давай, давай. Ну, давай, давай. Вот здесь хорошо, вот, да? хорошо. Ну, я вообще легко на эти штуки авантюры соглашаюсь. Тем более, когда они от Ольги исходят, уже проверено, что там будет что-нибудь интересное. Изначальная идея была лететь тандемом. Саша как пилот, я как метчик. В ультимативной форме, непосредственно перед отъездом в экспедицию, Богданов заявил, что на тандеме не получится. Летать он будет сам. И метку ставить на кита он тоже будет сам. Ну, ты сказала, что большая площадка такая, 5 на 5 метров, в которую ты точно попадешь. А то, что она, эта площадка выныривает на 2 секунды, не пойми где, она не забыла сказать. Ну, или Саша забыл спросить. К сожалению, метка не продержалась так долго, как нам хотелось бы. Потому что метка... Я, я очень надеялась, что метка доработает до зимы, и мы узнаем, куда кит, собственно говоря, уходит. Какими путями мы изучим миграционные пути и узнаем, где же кит проводит зиму. Вот этого не случилось, потому что метка проработала порядка шести недель. И я, например, раньше считала, что киты достаточно широко перемещаются по всему району. А этот кит, он из бухты Врангеля перешел буквально там на 30 километров в залив Николая. И там оставался все это время, перемещаясь в радиусе 10 километров. Этот 
сладкий, он впитается крошечными, крошечными рачками. Зоопланктон. Размерами там, ну, порядка 5 миллиметров. Понятное дело, что для того, чтобы наесться, ну, нужно, а, уметь искать плотные пятна, концентрация этого планктона, б, фильтровать и фильтровать и фильтровать и фильтровать. И для того, чтобы съесть там две тонны необходимой тебе. Вот это китовый уст. И у гренадского кита он самый большой. Четыре с половиной, четыре с половиной метра достигает длина китового уса. Но представьте себе, вот этого размера голова, которая открывается, и какое количество воды вмещает пасть. То есть какое количество воды дол должен двигать этот кит, чтобы пр продвигаться сквозь воду, э для того, чтобы в общем, активно фильтровать и э получать необходимое количество пищи. То есть силище хвоста, то есть я говорю, почему еще хвост треть, треть туловища составляет и треть туловища в ширину, в размахе. Потому что этот хвостище, он просто двигает перед собой паровоз. Врангеле это место, где киты практически никогда не кормятся. То есть при том, что за последние пять лет э, в этом месте люди присутствовали практически э, все лето, те или иные кормления, кормления практически никогда там не видели. Киты приходят сюда отдыхать, социализироваться, э, тереться, э, о песчаной одной или, или о камне заниматься, возможно, еще какими-то своими делами. Но кормление наблюдается крайне редко. И вот в этом как раз году, очевидно, подошло это облако зоопланктона к бухте. И э, киты просто неожиданно все изменили свое поведение и начали очень активно питаться. Это была интересная, э, очень интересная картина. И, соответственно, мы не могли не воспользоваться этим моментом, чтобы не попробовать собрать, собственно говоря, тот планктон, который в этот момент был в акватории бухты. Давай, я посмотрю пока, давай, потому что получается, ты копошаться. Подручными средствами это называется. Обходимся. Вот, теперь сюда можно посмотреть, видно прямо. Сейчас мы еще несколько проб соберем, он концентрация будет выше. Ну это прям крупные ребята. Криль. Осколки амфипод. Ты прям амфипод. Осколки балянусов. Да, да, я уже того. А, и вот крупные калиниды, да, черненькие. Для нас китов сложно посчитать. Сложно посчитать, сидя на берегу, сидя в лодке или даже э, летая на дроне. И в рамках этой бухты, в пределах бухты, посчитать китов можно с дрона. Но когда речь идет обо всем Шантарском районе, естественно, с дроном уже не управишься. А понятное дело, что численность – это очень важный параметр для, особо для малочисленных популяций, находящихся под угрозой исчезновения. Если мы не знаем, сколько животных, то, собственно говоря, чего мы можем делать? Мы не можем отследить динамику, мы не понимаем, эта популяция растет или сокращается в численности. И вот в этой именно бухте в Рангеле, где киты концентрируются в большом количестве, и, очевидно, одни и те же особи приходят из года в год, мы биопсировали китов, под контролем дрона. Это моя была главная задача. Я туда летела как оператор дрона. Вот. И моя главной задачей была, собственно, снимать китов. Оператор на берегу запускал дрон, а мы с лодки брали биопсию. И таким образом у нас в этом году уже будет результат генетического анализа и привязанный к нему портрет кита. То есть у нас такая полноценная, почти как в полицейских э, отделах, э, будет картотека. Идентифицируя особей мы, э, и имея их фотографию, мы можем э, понять э, очень много об их, э, в принципе, состоянии здоровья. Данные обрабатываются сейчас. Мы в процессе, меньше половины мы обработали. По результатам 
Ну, как-то очень коротко можно сказать, что, например, там мы смотрим шрамы от касаток, количество китов с шрамами от касаток, количество китов с шрамами от запутывания. Пока нам не встретился, например, ни один кит без шрамов от укусов касаток. Большой, когда-то попадавший в сеть со шрамами, но сейчас погибший от рук касаток. Вот. Кит метров восемь. Небольшой. Самка. Языка нету. Видны шрамы. От касаток и свежие, и старые. Еще одна штука, которую мы пробовали, мы тестировали возможность биопсирования с дрона. То есть у нас на дроне был такой небольшой механизм э, сброса. Мы пытались выдумать какую-то конструкцию дарта, который дрон, подлетев и стабилизировавшись над всплывающим китом, мог бы эту штуковину сбросить, и этот дарт, собственно говоря, должен был каким-то образом захватить кусочек кожи. Моя задача — подвесить эту штуковину к дрону. Mm -hmm. э -э Твоя задача направить дрон, поставить его примерно на высоту 10 метров угу. и с высоты 10 метров постараться попасть в мишень. Вот, задача вот этого дарта а, – упасть а, в мишень той стороной, которой нам нужно. Иду наверх. Сначала мы сделали такую штучку, э, вот это поплавок, и он же груз. В общем, мы решили использовать металлическую мочалку, потому что гренландские киты линяют, э, у них э, кожа э, рыхлая, и достаточно хорошо должна э, при ударе вот этой штуковины, э, должна задерживаться и захватываться вот этой мочалкой. Но потом наши друзья э, авиационщики, да, сказали, что мы в корне не правы, используя вот такой дизайн. Потому что, когда дрон останавливается из-за воздуха, зависает над китом, все происходит очень быстро, кит всплывает, это 2 секунды максимум. И когда дрон останавливается, там не бывает ситуации без ветра. Возникает маятниковое движение, естественно. И поэтому, и поэтому ее очень часто выносят за пределы кита. Простите, к тому моменту, когда она касается, э, касается цели, то эта цель либо отошла, ли, либо, скорее всего, просто э, находится рядом. И друзья авиаторы сказали, э, вы представляете себе, как на военных самолетах все было устроено? Говорит, все смотрели фильмы про Вторую мировую войну. Когда самолет летит и сбрасывает то, что нужно, эта цель обычно, она висит горизонтально. И если, и если вот эта штучка, дарт, если он правильно вывешен, и если у него центр тяжести внизу, то маятникового движения не будет особого, когда он висит. А когда он начнет падать, он за счет центра тяжести, который находится внизу, он выровняется. Готовность? Попадание. Ольга заставила нас всех сидеть и обшивать мочалками вот эти да, штуки. Да, да. Днями и неделями мы шили мочалки на эти штуки. А мочалка, да, мочалка это же разовый вариант такой, потому что э, все, мы запачкали генетическим материалом эту мочалку. 
И, в общем, вытащить и вытащить какие-то микро, микро кусочки кожи оттуда достаточно сложно. Поэтому мы запасались мочалками и действительно сидели, и каждый раз эту мочалку э, убирали и нашивали новую. Да-да. Работа, которую мы проводили, мы пытались оценить влияние туризма на животных. Здесь, когда нормальная погода и много туристов, и постоянно весь световой день находится на воде какое-то количество саперов, иногда лодки весельные, иногда, в общем, даже моторные. И мы пытаемся найти какой-то какой более-менее просчитываемый способ оценки влияния присутствия людей на животных. Мы разделили э, акваторию бухты на три сектора. Э, мы записываем, в каких секторах находятся люди, когда они там есть, э, в каких секторах находятся животные, и дальше записываем всплыки. И характер этих всплытий мы тоже видим на поверхности воды. И были это всплытия короткими или длинными, да, потому что, я говорю, когда какие-то спокойные, они нередко э, всплывают и держатся на поверхности какое-то время. В начале каждого часа мы пишем погоду, условия видимости, Собственно говоря, кто-то есть на воде или никого нет на воде. Сегодня дует ветер, сегодня облачно, и поэтому вот у нас только катер стоит на якоре по центру. И никакой активности людей на акватории не наблюдается. То мы работаем три дня, и вот у нас уже безумное количество этих закорючек. Вот этой клинописи, которую сейчас нужно ввести в Excel-таблицу, превратить это все в цифры, чтобы легко это можно было обработать и делать какие-то выводы о ситуации в акватории. По моему наблюдению, люди делятся на два типа. Те, кто безверно восторгается ими и радуется, что кит проплыл прямо под их сапом, и вау, как это круто. И другие люди, которые в ужасе от того, что такие огромные махины плавают рядом с ними, и они просто замирают на сапе и говорят, я просто не знал, что делать от страха. Тем более, если он проплывает очень близко то просто люди очень пугаются и потом довольно долго отходят от шока и на берегу потом показывают эти фотографии с телефонов или с гоупрошек и их глаза, конечно, надо видеть. Несмотря на то, что здесь они уже явно привыкли к туристам, но тем не менее киты вот эта популяция, этот вид они очень, они очень беспокойны, очень осторожны. Какие-нибудь, скажем, горбатые киты подпускают очень близко к себе, проявляют интерес, что вот эти киты отличаются от других именно своей, своей осторожностью. Соответственно, и мы должны тоже с уважением относиться к, к их настрою да, и вести себя соответствующим образом. Отношение к доскам, к сабордам да, и туристам на них – Немножечко другое. Я думаю, что звери действительно привыкли уже, что киты достаточно привыкли к сабордам, но только в тех случаях, когда э, люди ничего не делают. То есть, когда люди болтаются на этой доске, э, не опуская весло в воду, не болтая ногами в воде. Но стоит человеку, если кит проплывает вблизи, стоит человеку опустить весло или, или резко опустить камеру, допустим, подводную, все, кит тут же разворачивается и уходит. Ну, красавец! Красавец! Зайчик! Когда такие размеры рядом плавающие, ощущаешь, что это, это, это ну, впечатляет. 
Гораздо больше, чем когда на проплане пролетаешь, так большой и большой, а тут такой, а тут огромный. И живой, и рядом. Нет, мне было, мне было страшно, ну, потому что я на, на, на тот момент уже пришло вот это понимание, что они такие вообще бе, бе, беззащитные. То есть это вот 120 тонн э, храбрости. То есть они боятся всего. Прям вот реально вот эта штучка попадает. Если по ним, они даже не замечают. Да? А если она чуть промажешь, она в воду плюхается, они вздрагивают, нервничают. Очень, очень пугают. Пуг, очень, пуг, очень, пуг, очень пугливые. Поэтому... Ну и они никогда тебя не заденут, то есть они могут плыть на тебя и там потом подныривают, в 10 сантиметрах проплывают. Они все это чувствуют и в общем, очень аккуратны. Нет других таких мест, где люди могли бы так близко встречаться с китами. Потому что кроме китов еще увидел и касаток, и их взаимодействие, это вот, в общем, интереснейшие вещи. Океанографы сейчас обращают все больше и больше внимания на Охотское море. Потому что в Охотском море климатические изменения происходят быстрее, чем э, в Северной Пацифике. Гренландские киты в Охотском море уже в течение пяти пяти 6 месяцев находится в полностью безледовом пространстве. То есть льда становится меньше по площади в Охотском море в зимний период. И время, на которое замерзает Охотское море, тоже сокращается. А гренландские киты — это животные, которые очень плотно ассоциированы со льдом. И особенно, когда мы наблюдаем высокий прессинг хищничества касаток, мы понимаем, что гренландские киты уязвимы э, в собственно говоря, вот в этой безледовой акватории. Повышение температуры и влечет за собой снижение э, растворенного кислорода в воде. Может изменяться э, количество э, зоопланктона, кормовой базы гренландского кита. И при этом могут появляться новые э, паразиты, могут появляться новые какие-то инфекционные э, патогены. Что еще можно сказать? Антропогенные угрозы. Растет хозяйственная деятельность на побережье, растет, понятное дело, судоходство, которое обеспечивает различные, различные виды промышленности на, на берегу. Возможно, будут, опять же, развиваться какие-то новые виды промышленности на шельфе Охотского моря. Нефтегазовые лицензионные участки расположены по ну, практически там, всей северной, северо-восточной части Охотского моря. Пока добыча не ведется, но в перспективе так сказать, это все может э, получить, э, получить ход. Нам удалось в сотрудничестве с э, другими российскими коллегами и американскими коллегами получить данные проекта, который э, проводился в середине 90-х годов. И поэтому у нас ряд данных наших растянулся на период сколько? Ну, фактически 25 лет. Э, и получается, что за вот этот период численность, численность китов потихоньку снижается. И это, конечно, очень тревожный, э, тревожный такой сигнал, потому что она, в принципе, очень низкая. Если она еще и падает в дальнейшем, то это это повод для перевода этих животных из э, статуса э, популяции, находящейся под угрозой исчезновения, в статус, в самый высокий статус популяции, находящейся в критическом состоянии. Может, там Сказочный, не бывалый, самый волшебный.